ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆடி லேர்னிங் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன் டேட் பேப்பர் ஒன் டூக்கான சைக்காலஜி பார்ட் தான் இது பார்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி ஒன் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கிரீக் ஃபிலாசபர் பிலீவ் தட் த நாலேஜ் இஸ் அக்வர்ட் த்ரூ லேர்னிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க பின்வரும் எந்த கிரேக்க தத்துவ ஞானி கற்றல் மற்றும் அனுபவத்தின் மூலம் அறிவு பெறப்படுகிறது என்று நம்பினார்னு கேட்டிருக்காங்க அரிஸ்டாட்டில் தான் ஏதான் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் சென் சிக்னல் அலர்ட் டு த ஹையர் சென்டர்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு இன்கமிங் மெசேஜஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க மூளையின் எந்த பகுதியானது உள்வரும் செய்திகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் உயிர் மையங்களுக்கு எச்சரிக்கை அலர்ட் அனுப்புகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெட்டிகுலேட் ஃபார்மேஷன் பிதா அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிரான்ச் ஆஃப் சைக்காலஜி கன்சர்ன்ட் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் அனிமல் பிஹேவியர்னு கேட்டிருக்காங்க விலங்குகளின் நடத்தை பற்றி ஆய்வில் பின்வரும் உளவியல் பிரிவு எது கம்பேரிட்டிவ் சைக்காலஜி ஒப்பீட்டு உளவியல் பிதாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வீடியோட லென்த்து ஜாஸ்தி ஆகிடுன்றதுக்காக கொஷின் படிச்சுட்டு உடனே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் கொஷின் படிச்சுட்டு ஆப்ஷன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இனி இந்தியா ஃபஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் லெபரட்ரி வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஆக்ட் இந்தியாவில் முதல் உளவியல் ஆய்வகம் நிறுவப்பட்டது எங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டி பிதாம் அடுத்து ஹூ கோயின் த டேம் சீரியல் பொசிஷன் எஃபெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க தொடர்நிலை விளைவு என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹெர்மன் ஹெபிங்கஸ் தான் இவர் தான் ஃபர்கட்டன் கவ் சொன்னவர் சீதா அடுத்து சைக்கோபிசிக்ஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க உளவியல் இயற்பியல் என்பது டேஷ் பற்றிய ஆய்வாகும் எது சைக்காலஜிக்கல் பர்செப்ஷன் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலை உளவியல் உணர்வு அல்லது உடல் தூண்டுதல்கள் பிதாம் அடுத்து சைக்காலஜிஸை டேஷ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபிசிக்கல் சயின்ஸா சோஷியல் சயின்ஸா பயாலஜிக்கல் சயின்ஸா நேச்சுரல் சயின்ஸான்னு சோஷியல் சயின்ஸா சமூக அறிவியல் தான் ஸோ பிதாம் சப்போஸ் யூ என்டர் இன் அ ரூம் அண்ட் நோட்டிஸ் அ டிஸ்கஸிங் ஸ்மெல் ஆன் யுவர் ஃபஸ்ட் வாக் இன் டு த ரூம் பட் யூ ஸ்டாப் நோட்டிஸிங் இட் வென் யூ ஸ்டே தேர் ஃபார் அ வைல் வாட் டஸ் இட் இல்ல ஸ்டேட்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ரூம்குள்ளே போகிறீங்க அங்கே உங்களுக்கு பிடிக்காத ஏதோ ஒரு அறுவறுப்பான ஸ்மெல் அங்கே தெரியுது கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் அங்கேயே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் உங்களுக்கு தெரியாது உள்ளே நுழையும் போது வந்த ஸ்மெல் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் அந்த ரூம்குள்ளேயே இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா இது எதை விளக்குகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சென்சரி அடாப்டேஷன் உணர்வு தழுவல் பிதா அடுத்து ஹூ ஸ்டார்டட் த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க படைப்பாற்றல் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வை தொடங்கியவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க கில்ஃபோர்டு இதாம் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ப்ரீஃப் தட் த மைண்ட் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த பாடின்னு கேட்டிருக்காங்க பின்வருவனவற்றுள் மனமானது உடலிலிருந்து அடிப்படையில் வேறுபட்டது என்ற நம்பிக்கை எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மைண்ட் பாடி டுவெலிசம் மனம் உடல் இருமைவாதம் டிதாம் அடுத்து சைக்காலஜி இஸ் செட் டு பி த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க உளவியல் என்பது டேஷ் மற்றும் டேஷ் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு என்று கூறப்படுகிறது பிஹேவியர் மென்டல் ப்ராசஸஸ் நடத்தை மன செயல்முறைகள் சிதா அடுத்து என்கோடிங் இன்ஃபர்மேஷன் பை பிக்சரிங் இட் இன் அவர் மைண்ட் தகவல்களை நம் மனதில் படம் பிடித்து குறியாக்கும் செய்வது எது ஐகானிக் சிதா ஐகானிக்னா சின்னமான அடுத்து ஆர்கனைசிங் ஐட்டம்ஸ் இன்ட்டு ஃபெமிலியர் மேனேஜபிள் யூனிட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பொருட்களை பழக்கமான நிர்வகிக்கக்கூடிய அழகுகளாக ஒழுங்கமைத்தல் எதுன்னு இதில் வரும்னு கேட்குறாங்க சங்கிங் துண்டித்தல் விதா 
இருக்கு அவர் மெமரி ஃபார் ஸ்கில்ஸ் சச்சஸ் ரைடிங்க பைக் கேட்டிருக்காங்க வண்டி ஓட்டுவது போன்ற திறமைகளுக்கான நமது நினைவகத்தில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க மறைமுக நினைவாற்றல் தான் இம்ப்ளிசிட் மெமரி இதுதான் அடுத்து இம்ப்ளிசிட் மெமரி இஸ் டு தி டேஷ் ஆஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரி இஸ் டு தி டேஷ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க மறைமுக நினைவகம் என்பது டேஷ் வெளிப்படையான நினைவகம் என்பது டேஷ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு இம்ப்ளிசிட் மெமரி இஸ் டு தி செரிபெல்லம் சிறுமூளை எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெமரி இஸ் டு தி ஹிப்போ கேம்பஸ் அடுத்து த மென்டல் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ரிட்ரைவல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் மெமரி அ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் டெஸ்ட் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எதுன்னு கேட்குறாங்க நினைவகத்திலிருந்து தகவல்களை மீட்டெடுப்பதற்கான மன செயலாக்கம் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புவது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எதுக்குன்னு கேட்குறாங்க ரீகால் தான் டி தான் நினைவு கூறுங்கள் ரீகால்னா நினைவு கூறுங்கள் அடுத்து when choices are given it is much easier to identify genuine ones a multiple choice test is a good example of edukken kekranga thervu kodukapattal unmayana vatrai kandarivathu migavum elidanadu pala thervu sodhanai or sirandha udaranam edun ketirukanga recognition da angikaram da sida This person studied memory retention by stringing together nonsense syllabus and memorizing them. Who is asking? Who is asking? In the number of the number, he has been able to read the number of 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 the number. Who is Herman Hebbingers? He is the one who is the one who is the one who is the one. Using the acronym WIBGR to study the color of the rainbow, this is a good example of it. எதுக்கு நினைவாற்றலுக்கு தான் நிமோனிக்ஸ் டி தான் அடுத்து த கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி மென்டல் எபிலிட்டிஸ் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க முதன்மை மனத்திறன்களின் கருத்து பின்வருவனவற்றுள் யாரால் முன்மொழியப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தர்ஷன் தான் டி தான் அடுத்து ஹவு மெனி மென்டல் எபிலிட்டிஸ் வேர் ஐடென்டிஃபை பை கில்ஃபோர்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க கில்ஃபோர்டால் எத்தனை மனத்திறன்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன ஒன் டுவெண்ட்டி சி தான் நூற்றி இருபது தான் அடுத்து கேட்டில் ஐடென்டிஃபைட் விச் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டில் எந்த இரண்டு வகையான நுண்ணறிவை கண்டறிந்தார் கிறிஸ்டலைஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் சி தான் அடுத்து இன்டெலிஜென்ஸ் கேன் பி டிஃபைண்ட் அஸ் நுண்ணறிவை எப்படி சொல்லலான்னு கேட்குறாங்க எபிலிட்டி டு திங்க் அப்ஸ்ட்ராக்டலி அண்ட் ஏர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுருக்கமாக சிந்திக்கும் திறன் அப்புறம் என்ன அனுபவம் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ டி தான் அடுத்து த லீடிங் காஸ் ஆஃப் மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் இஸ் டு பிலீவ் டு பி மன வளர்ச்சி குன்றியதாக முக்கிய காரணம் என நம்பப்படுகிறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபேட்டல் ஆல்கஹால் சின்ரம் தான் டி தான் அடுத்து த ஃபஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் வாஸ் டிசைன்ட் பை டூ ஃப்ரெஞ்ச் மேன் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க முதன் நுண்ணறிவு சோதனை இரண்டு பிரெஞ்ச் மனிதர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டது யார் யார் பின்னட் அண்ட் சைமன் ஏதா இந்த ஃபார்முலா ஆஃப் ஐக்யூ சிஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஐக்யூ ஃபார்முலாவில் சிஏ எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க குரோனாலஜிக்கல் ஏஜ் தான் பி தான் அடுத்து த ப்ரீஃப் தட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் எபிலிட்டி இஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கு ஆஃப் புத்திசாலித்தனம் என்பது ஒரு பொதுவான திறன் என்ற நம்பிக்கை வேலையின் விளைவாகும் யார் சொன்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பியர்மேன் டி தான் அடுத்து இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கவ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் கோர்ஸ் த மீன் ஐக்யூ ஸ்கோர் இஸ் செட் அட் நுண்ணறிவு சோதனை மதிப்பெண்களில் சாதாரண விநியோக விளைவில் சராசரி ஐக்யூ மதிப்பெண் அமைக்கப்படுகிறது எவ்வளோ 
ஹண்ட்ரட் நூறு தான் பி தான் அடுத்து இன் ரிலேஷன் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ட்வின் ஸ்டடீஸ் இண்டிகேட் தட் உளவுத்துறையின் வளர்ச்சி தொடர்பாக இரட்டை ஆய்வுகளின் முடிவுகளை குறிப்பிடப்படுகிறது எது போத் ஜெனடிக் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் மரபணு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் இரண்டும் முக்கியமானவை ஆன்சர் டி தான் ஸ்பீட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் திரவ நுண்ணறிவு என்பது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க A type of reasoning that involves the ability to solve problem and understand complex relationships. சிக்கல்களை தீர்க்கும் மற்றும் சிக்கலான உறவுகளை புரிந்து கொள்ளும் திறனை உள்ளடக்கிய ஒரு வகை பகுத்தறிவு ஏதான் அடுத்து இஃப் இட் இஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் தட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் டிஸ் டிஸ்கிரிமினேட்ஸ் அகெயின்ஸ் சர்டைன் எத்தனிக் குரூப்ஸ் தென் இட் கேன் பி செட் தட் த டெஸ்ட் ஹேஸ் கல்ச்சர் பயாஸ் புலனாய்வு சோதனை சில இனக்குழுக்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டுவதில் நிரூபிக்கப்பட்டால் சோதனை எந்த சோதனை என்று கூறலாம்னு கேட்டிருக்காங்க கலாச்சார சார்பு கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆன்சர் டி தான் அக்கார்டிங் டு ஸ்டேர்ன்பர்க் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஸ்டேர்ன்பர்கின் கூற்றுப்படி நுண்ணறிவு என்பது made up of three different intelligences மூன்று வெவ்வேறு நுண்ணறிவுகளால் ஆனது ஏதா அடுத்து if a intelligence test measures consistently what it is supposed to be measuring each time it is used then it is set to the test is கேட்டிருக்காங்க based on the normal distribution ah standardization ah valid ah reliable ah கேட்டிருக்காங்க ஒரு நுண்ணறிவு சோதனை ஒவ்வொரு வாட்டியும் பயன்படுத்தும் போது எதை அளக்குதோ அதையே தொடர்ந்து கரெக்டாக அளந்துக்கிட்டு வந்தால் இது என்னன்னு சொல்லலான்னு கேட்குறாங்க ரிலேபிள் தான் நம்பகமானது டி தான் அடுத்து வெஸ்லஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் வேர் டெசிக்னேட்டட் டு டெஸ்ட் வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் இன்டெலிஜென்ஸ் வெஸ்லரின் நுண்ணறிவு சோதனை சோதிக்க வடிவமைக்கப்பட்டது எதை வாய்மொழி மற்றும் சொல்லாத நுண்ணறிவு வர்பல் அண்டு நான் வர்பல் இன்டெலிஜென்ஸ் டி தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் கொடுத்துருக்க எல்லா தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்சிக்யூமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் கொஷினை படித்து பாருங்கள் ஆப்ஷனையும் படித்து பாருங்கள் அப்புறம் ஆன்சர் செக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பர் வெல் Thank you.